హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు ఈరోజు నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నేషనల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ వాటి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయో ఇయర్స్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వాటన్నిటిని నేను ఒక పే ఒక వేలో రాసుకున్నాను ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం రాశాను దాని ప్రకారం అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా ఛానల్ని మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి లైక్ చేయండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఫస్ట్ డబ్ ఫస్ట్ది డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ ఏప్రిల్ సెవెంత్న డబ్ల్యూహెచ్ఓ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో స్టార్ట్ చేశారు అందుకే మనం ఎప్పుడు ఏప్రిల్ సెవెంత్ని వరల్డ్ హెల్త్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఆ డేస్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ హెల్త్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డేస్ కూడా నేను ఇంకొక వీడియోలో ఇస్తాను మీరు నా నా ఛానల్ని మీరు చూస్తూ ఉంటే మీకు ఆ వీడియో కూడా అప్డేట్ చేస్తాను సెకండ్ ఇది నేషనల్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రాము నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ మలేరియా మలేరియా గురించి ఏమేమి చేశారో ఏ ఏ ఇయర్స్లో అన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టానండి నేషనల్ మలేరియా కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో నేషనల్ మలేరియా ఇరాడికేషన్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో నేషనల్ అర్బన్ మలేరియా కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో స్టార్ట్ చేశారు ప్రతి బిట్టు కూడా మీరు చాలా డైలీ ఈ ఈ ఇయర్స్ ఇవనేవి డైలీ మనము ఒక్కసారి ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఖచ్చితంగా గుర్తుంటాయండి అందుకోసమే నేను ఇలా ఒక దగ్గర అన్నీ రావాలని చెప్పి నేను ఆర్డర్ ప్రకారం ఒక దగ్గర రాశాను చాలా ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి దయచేసి స్కిప్ కొట్టకుండా కంప్లీట్గా చూసుకోండి వీడియోని నెక్స్ట్ వచ్చి నేషనల్ ఫైలేరియాసిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రాము నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో స్టార్ట్ చేశారు లెప్రసీ లెప్రసీ కూడా మలేరియా లాగా రాశానండి నేషనల్ లెప్రసీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో నేషనల్ లెప్రసీ ఇరాడికేషన్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్లోనే ఫైలేరియా ప్రోగ్రామ్ కూడా అప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ నేషనల్ గోయిటర్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో నేషనల్ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ నైన్టీన్ నైంటీ టూలో అంటే ఈ రెండు ఇంటర్ లింక్ కబా కాబట్టి ఆయిటరు అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ఈ రెండు రిలేటెడ్ కాబట్టి నేను ఈ రెండింటిని ఒక దగ్గర రాశానండి గుర్తుంటాయని చెప్పి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో గోయిటర్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రాము తర్వాత అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ప్రోగ్రాము నైన్టీన్ నైంటీ టూలో తర్వాత నేషనల్ ట్రకోమా కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో ట్రకోమా కంట్రోల్ ప్రోగ్రాము బ్లైండ్నెస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఈ రెండు రిలేటెడ్ కాబట్టి ఐకి సంబంధించిన ఈ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఒక దగ్గర పెట్టానండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా డైలీ మీరు నోట్ తీసుకుని అన్నీ రాసుకుని పాయింట్ అవుట్ చేసుకుంటా రోజు డైలీ ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుంటా ఉంటే ఖచ్చితంగా గుర్తుంటాయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంటిపి మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో స్టార్ట్ చేశారు ఐసీడీ ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ వచ్చి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చి నేషనల్ క్యాన్సర్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో నేషనల్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో స్టార్ట్ చేశారు నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో నేషనల్ వ్యాక్సిన్ పాలసీ ప్రోగ్రామ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఈ రెండు వ్యా ఇమ్యునైజేషన్కి సంబంధించినవి అని చెప్పి నేను ఇక్కడ పెట్టాను నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో స్టార్ట్ చేశారు దాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ అంటే దానిలో ఉన్న ఏవైతే చిన్న చిన్న బ్యాక్లాగ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మనం చేయలేనివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఛాలెంజ్ చేస్తూ నేషనల్ వ్యాక్సిన్ పాలసీ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది దీని ఏమి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి కంపల్సరీగా వ్యాక్సిన్స్ అనేవి వెళ్ళాలి అనేది ది నేషనల్ వ్యా వ్యాక్సిన్ పాలసీ వాళ్ళ ఎయిము నెక్స్ట్ వచ్చి చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో 
నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ సెవెన్లో బిఎఫ్హెచ్ఐ అంటే బేబీ ఫ్రెండ్లీ హాస్పిటల్ ఇనీషియేటివ్ వచ్చి నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఈ బిట్ చాలాసార్లు అడిగారండి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చి చైల్డ్ సర్వీస్ అండ్ సేఫ్ మదర్హుడ్ ప్రోగ్రామ్ సిఎస్ఎస్ఎం నైన్టీన్ నైంటీ టూలో స్టార్ట్ చేశారు రీప్రొడక్టివ్ చైల్డ్ హెల్త్ వచ్చేసి అంటే ఆర్ ఇందులో టూ ఫేసెస్ పెట్టారనమాట ఆర్సిహెచ్ వన్ ఫేస్ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఆర్సిహెచ్ టూ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఈ మన మా ఈ డిస్టిక్ లెవెల్లో పోస్టులు తీసాయి కూడా వీటి కింద తీస్తూ ఉంటారు ఆర్సిహెచ్ ఎన్హెచ్ఎం ఎన్ఆర్హెచ్ఎం ఆర్బిఎస్కే వాటి కింద తీస్తూ ఉంటారు మన నర్సింగ్ పోస్టులు కానీ ఇంకా వేరేవి కూడా ఇయర్లీ వన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్ ఎన్ఆర్హెచ్ఎం టూ థౌజండ్ త్రీలో స్టార్ట్ చేశారు నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్నే ఎన్హెచ్ఎంగా చేంజ్ చేశారు నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చి ఆర్బిఎస్కే ఆర్బిఎస్కే అంటే రాష్ట్రీయ బాల స్వాస్థ్య కార్యక్రమం టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో స్టార్ట్ చేశారు దీన్ని దీనిలో మెయిన్ ఏమి అంటే ది ఆర్బిఎస్కే మెయిన్ ఏమి అంటే ఫోర్ డిఎస్ ఫాలో అవుతారు ఇది కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్ డిఎస్ ఫాలో అవుతారు అవి ఏంటంటే చిల్డ్రన్స్లో వచ్చే డిఫెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయటం డిసీజెస్ని గుర్తించడం డెఫిషియన్సీ ఏ ఏ ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఏమేమి డెఫిషియన్సీలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క చిల్డ్రన్కి ఎలా ఉంది అని డెఫిషియన్సీని ఐడెంటిఫై చేయడం డెవలప్మెంటల్ డిలే ఈ చిల్డ్రన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ని అబ్జర్వ్ చేయటం ఎక్కడ మెంటల్గా ఫిజికల్గా ఎక్కడ డిలే అవుతున్నారు అనేది డెవలప్మెంటల్ డిలే ఈ ఫోర్ డేస్ని ఆర్బిఎస్కే మెయిన్గా ఫాలో అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంద్రధనుష్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళ ఇంద్రధనుష్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే టు ఎన్ష్యూర్ హై కవరేజ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ విత్ ఆల్ అవైలబుల్ వ్యాక్సిన్స్ త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ మన కంట్రీ మొత్తంలో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి చిల్డ్రన్స్కి వ్యా ఏవైతే వ్యాక్సిన్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో అవి ప్రతీదీ వెళ్ళాలి అనేది ఇంద్రధనుష్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎయిమ్ అనమాట ఐ థింక్ సో ఇవన్నీ మీకు యూజ్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను నాకైతే యూజ్ అవుతాయని చెప్పి నేను ఒక పేపర్ మీద రాసుకుని అలా పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను మీకు కూడా యూజ్ అవుతుందని ఇలా చేసి పెట్టాను డైలీ వన్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా గుర్తుంటుంది ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చి నా ఛానల్ని చూసినందుకు వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా లైక్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్